ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ദിസ് ഇസ് സീനൂസ് ബ്യൂട്ടി പാലസ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെയർ കെയർ ടിപ്പുമായിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം മുടി വളരാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായ ആവണക്കെണ്ണ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാസ്ട്ര ഓയിലിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ആവണക്കെണ്ണ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ആവണക്കെണ്ണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പെയിൽ യെല്ലോ കളറിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അതും നല്ല ശുദ്ധമായ ആവണക്കെണ്ണയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും വരില്ല നല്ലൊരു പെയിൽ യെല്ലോ കളറിൽ വരുന്ന ഒരു ബോട്ടിലായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഗാന്ധിഗ്രാം വയനാട് അവരുടെ ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ആവണക്കെണ്ണ കിട്ടിയത് സോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം കാരണം ഈ ആവണക്കെണ്ണ നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ തലയോട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതിന് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് ഇത് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്യാനൊന്നും സിമ്പിളായിരിക്കില്ല കുറച്ച് പാടായിരിക്കും നമുക്കിത് മസാജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ ആവണക്കെണ്ണ ചേർക്കാം രണ്ട് സ്പൂൺ ആവണക്കെണ്ണയാണ് ഇതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ടീ ട്രീ ഓയിൽ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ടീ ട്രീ ഓയിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ചൂട് വെള്ളം നമ്മളൊരു സൈഡിൽ കൂടെ പതുക്കെ ഒഴിക്കണം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഈ ചൂട് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം പോലും നമ്മുടെ ഓയില് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് വീഴരുത് നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുക സോ നമ്മളിത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആവണക്കെണ്ണ ആവണക്കെണ്ണയും വെളിച്ചെണ്ണയും ടീ ട്രി ഓയിലും ചേർന്നിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറാണിത് സോ ഇത് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐഡ്രോപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഇതെടുത്തതിന് ശേഷം തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഈ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ പാർട്ടീഷനും എടുത്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്കാൽപ്പിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യാനും അത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ എടുത്തെടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഈ രീതിയെല്ലാം നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓയിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഹെൽപ്പായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫിംഗർ ടിപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓയിൽ എടുക്കുക ഓയിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഒരു പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുക അതിലിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടീഷൻ എടുത്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ഫുൾ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും എടുക്കുക നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡും എടുക്കുക അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുടി ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെയും നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോട്ടൺ ബോൾ വെച്ചിട്ട് സ്കാൽപ്പിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടീഷനും എടുക്കുക ശരിക്കും വേറൊരാൾ ചെയ്തു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന
കോട്ടൺ ബോളോ ഐ ഡ്രോപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ബോട്ടിലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ ഫുള്ള് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓയിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഹെയർ ലാവിൽ ഡയറക്റ്റ് ഒരു സ്കാൽപ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയും നന്നായിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മസാജിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മസാജിങ് അതൊരു ടെൻ ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാജ് ചെയ്യാമെന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്തൊരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ കെട്ടി വയ്ക്കാൻ നോക്കുക സോ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി വയ്ക്കാൻ നോക്കുക ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഞാൻ നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാൽപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹെയർ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹെയർ ലൈൻ ഇവിടെ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലൊരു ഹെയർ ലൈൻ നമ്മുടെ ബാക്കിലുമുണ്ട് ആ ബാക്കിലും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഷവർ ക്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഷവർ ക്യാപ്പ് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല ഒരു ടവൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടവൽ എടുത്ത് ഒരു ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഫുള്ള് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് കളയുക എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചൂട് കാണും ഈ ടവലിന് ചെറുതല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചൂട് കാണും അത് നമ്മൾ ഈ ഷവർ ക്യാപ്പിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ചൂട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ടവൽ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഷവർ ക്യാപ്പ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഹെയർ കവർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സൈനസൈറ്റിസോ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ത്രീ അവേഴ്സോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറോളം തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക കാരണം അത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിനകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക അതും ഒരു നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ വെച്ചിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ ഒരുപാട് ട്രൈ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുട്ടയുടെ വെള്ള യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് മാത്രം എടുക്കുക ഇനി നല്ല ഓയിലി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുടി നല്ല ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം മാറ്റി വയ്ക്കാം ദെൻ ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടു ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ സോ ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയിലേക്ക് നമ്മളൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ടീ ട്രീ ഓയിൽ എടുക്കുക ആ ഒരു ടീ ട്രീ ഓയിൽ ഒരു ഒരു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ ഇടുക ഒരു ത്രീ ഡ്രോപ്സ് മതി ത്രീ ഡ്രോപ്സ് തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടും ത്രീ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു ഇത് നമ്മളൊരു ടു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ ആണിത് നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് 
സോ അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെയർ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ആ ഷാംപൂ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് റബ്ബ് ചെയ്യരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് പതുക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെയും അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുടി പിഴിയുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുടി പിഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വളരെ ഒരുപാട് പ്രഷറൊന്നും കൊടുക്കാതെ വളരെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വെള്ളം മുഴുവനും നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ടവൽ വെച്ചിട്ട് അതും നമ്മൾ ടവൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടവൽ എടുത്ത് നമ്മൾ മുടി നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇനി എന്താ പറയുക ഒപ്പി ഒപ്പി എടുക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് മുടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒപ്പി കൊടുക്കുക ഒപ്പിയെടുത്ത് മാറ്റുക അല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് റബ്ബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് സ്പ്ലിറ്റ് ടൈംസും ഒക്കെ വരാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാം ആ കാര്യവും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളെങ്ങനെ ഹെയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഹെയർ കണ്ടീഷണറാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം അത് തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ആ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുക നമ്മൾ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കഞ്ഞിവെള്ളം ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് സ്കാൽപ്പിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു തണുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുപോലെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചില ആളുകൾക്കൊരു സംശയം കാണും ഈ ആവണക്കെണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇതൊക്കെ ഈ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഗ് ഒക്കെ എഗ് ഷാമ്പൂ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മണം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് കാണാം മണം മാറാനാണ് നമ്മൾ ഈ ടീട്രി ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഏറ്റവും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നല്ലൊരു കണ്ടീഷണറായി കഞ്ഞിവെള്ളം കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹെയർ ഡ്രയർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മളെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അതാവുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഹെയർ ഡ്രയർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ വീക്കിലി ഒരു വൺസോ അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഹെയർ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിതൊക്കെ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഹെയർ ഫോൾ ഒരുപാടുണ്ടായി ഞാൻ ഈ ഒരു റൊട്ടീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് നല്ലൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഹെയർ കെയർ റൊട്ടീൻ ഞാൻ നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുക ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ മാറ്റം വരുത്തുക ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയാം എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്